tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Diana di Classe Italiana e oggi voglio scoprire insieme a voi alcune regole per costruire correttamente il discorso indiretto in un caso molto comune, quando la frase principale è al passato. Sapete di cosa sto parlando, vero? Della possibilità di ripetere le parole di un'altra persona non immediatamente, ma dopo un po' di tempo, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo dieci anni o anche soltanto dopo un'ora. Per avere un piccolo aiuto per la nostra video lezione ho pensato di mostrare anche a voi qualcosa che io ho visto ieri. È un video, è un giallo, è un genere molto speciale. Vi piacciono i gialli? A me piacciono tantissimo, ma non capisco mai chi è l'assassino. Ma questo non è importante adesso. Adesso è importante che voi ascoltiate con attenzione le informazioni che sto per darvi prima di vedere il nostro giallo, per capire un po' la situazione. Dunque, la polizia sta interrogando una donna sospettata in un caso molto misterioso. È morto un uomo, ma la tv e i giornali non hanno dato la notizia, perché la famiglia della vittima è molto molto conosciuta in città e non ha voluto che la notizia diventasse pubblica prima di sapere che cosa fosse veramente successo. Alla fine dell'interrogatorio la polizia arresta la donna e io non ho capito perché, ma forse voi potete aiutarmi. Guardiamo insieme il nostro giallo. Lei è la signora Rossi? Maria Rossi? Sì, sono io. Signora Rossi, lei conosce il signor Ugo Bianchi? Sì, eravamo molto amici. Da quanto tempo lo conosce? Ci conoscevamo da dieci anni. Quando vi siete visti l'ultima volta? Sono andata a casa sua ieri pomeriggio. Stamattina la domestica del signor Bianchi si è svegliata alle sette e ha trovato una situazione strana. Per questo alle nove ci ha chiamato. Al telefono ci ha detto che stranamente il signor Bianchi non si era alzato alle otto, come d'abitudine, e che lei aveva bussato alla porta della camera, ma che lui non le aveva risposto. Inoltre ci ha detto che il cancello della villa era già aperto e che il garage era già vuoto. Allora si era preoccupata, perché il signor Bianchi non aveva più la patente da anni e perciò non poteva uscire da solo con la macchina. Ma non capisco, non so nulla di tutto questo. Sento adesso per la prima volta questa notizia. Certo, perché la famiglia del signor Bianchi è molto conosciuta in città e non ha voluto chiamare giornali e stampa. Vogliono prima capire che cosa può essere successo. Capisco, ma perché mi avete chiamato? Quando siamo arrivati sul posto, la domestica ci ha raccontato che il giorno prima il signor Bianchi aveva ricevuto una sola visita. La sua, signora Rossi. Sì, è vero, è come vi ho già detto. Sono andata a casa sua nel pomeriggio. La domestica ci ha detto anche che lei, signora Rossi, sembrava un po' nervosa e che non aveva nemmeno bussato alla porta prima di entrare nello studio. Avevo molta fretta e Mario sapeva del mio arrivo. Bene, e che cosa avete fatto lei, il signor Bianchi? Ah, gli ho parlato di un mio problema di lavoro. E poi? E poi sono andata via. Come stava il signor Bianchi quando vi siete lasciati? Quando sono uscita da casa sua, lui era ancora vivo. Signora Rossi, la dichiaro in arresto. Bene, avete capito che cosa è successo? Avete capito perché la polizia arresta la signora Rossi? Io no. Ma se volete aiutarmi, postate la soluzione del giallo nei commenti a questo video. Ma adesso entriamo nel vivo della nostra video lezione. Il discorso in diretto con frase principale al passato. Come? Con le parole della domestica che la polizia ripete alla signora Rossi il giorno dopo la telefonata. La prima informazione che 
la polizia ripete alla signora Rossi che la domestica aveva detto che il signor Bianchi non si era alzato alle 8 come da abitudine. Ho una sorpresa per voi. Ho trovato l'audio della telefonata della domestica. Ascoltiamolo insieme. Il signor Bianchi non si è alzato alle 8 come da abitudine. Bene, la domestica ha detto il signor Bianchi non si è alzato alle 8 come da abitudine. Che cosa possiamo osservare insieme? Come cambiano le frasi dal discorso diretto della domestica al discorso indiretto della polizia? E in particolare, quale parte della frase cambia? Il verbo, bravissimi. E del verbo cambia il tempo o cambia il modo? Il tempo, ottimo. E più precisamente, che cosa cambia? Che cos'è questo? Un passato prossimo. E in che cosa cambia? In un trapassato prossimo. Bravissimi! Andiamo un po' avanti e vediamo se possiamo confermare questa nostra osservazione. La seconda informazione che la polizia ripete alla signora Rossi è che la domestica aveva detto al telefono che lei aveva bussato alla porta della camera del signor Bianchi ma che lui non aveva aperto. Ascoltiamo l'audio della telefonata della domestica. Ho bussato alla porta della camera del signor Bianchi ma lui non ha aperto. Bene, la domestica ha detto ho bussato alla porta della camera del signor Bianchi ma lui non ha aperto. Che dite? Possiamo confermare la nostra osservazione di prima? Bravissimi! Allora abbiamo la nostra prima regolarità del discorso indiretto con frase principale al passato. Nel discorso indiretto con frase principale al passato, il passato prossimo cambia in un trapassato prossimo. E allora possiamo andare un po' avanti nella nostra analisi con la terza informazione che la polizia ripete alla signora Rossi. La polizia dice che la domestica al telefono aveva detto che il cancello era già aperto e il garage era già vuoto. Secondo voi al telefono la domestica ha detto opzione 1 il cancello è già aperto e il garage è già vuoto o opzione 2 il cancello era già aperto e il garage era già vuoto? Ascoltiamo l'audio della domestica. Il cancello è già aperto e il garage è già vuoto. Allora, avete indovinato? Secondo me sì. La domestica ha detto il cancello è già aperto e il garage è già vuoto. Ebbene, possiamo continuare la nostra analisi. Che cosa succede in queste frasi nel tempo del verbo? Che cosa abbiamo qui? Un presente. E in che cosa cambia? E non imperfetto. Bravissimi, abbiamo la nostra seconda regolarità del discorso indiretto con frase principale al passato. Nel discorso indiretto con frase principale al passato, generalmente il presente cambia in un imperfetto. Bene, adesso tocca a voi. Postate nei commenti a questo video la trasformazione delle altre tre informazioni che la polizia ripete alla signora Rossi. Prima informazione, la domestica aveva detto al telefono che lei era molto preoccupata perché il signor Bianchi non aveva più la patente da anni e non poteva uscire da solo con la macchina. Seconda informazione, la domestica aveva detto al telefono che il giorno prima il signor Bianchi aveva ricevuto una sola visita. Terza informazione, la domestica aveva detto al telefono che la signora Rossi sembrava un po' nervosa e che non aveva nemmeno bussato alla porta dello studio prima di entrare. Fate particolare attenzione a questa terza informazione perché è un po' particolare. Allora vi aspetto nei commenti al video così voi potete fare un po' di pratica e io posso controllare e correggere se necessario. E non dimenticate di postare la soluzione a questo video a questo giallo. Bene, per ora vi ringrazio per la vostra compagnia e per la vostra attenzione. Nelle prossime video lezioni vedremo altri casi particolari del discorso indiretto con frase principale al passato. 
Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E non dimenticate di seguirci sul nostro sito classe-italiana.com e sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana. Thank you.